Una versión de una enorme fuerza la que nos acaba de ofrecer el maestro Solman al frente de la OFUNAM de esta consagración de la primavera de Igor Stravinsky, una obra que causó un enorme impacto en su tiempo, no solamente por el escándalo que, al cual es un lugar común referirse, el escándalo de su estreno, sino también porque afectó de una o de otra manera a todos los compositores, primero en Europa y luego en América. Había quien atacaba violentamente esta música, había quien la defendía con, eh, a pesar de todo, pero lo que no puede ser negado es que la influencia de Stravinsky fue fundamental para por lo menos los 50 años que siguieron al estreno de la consagración de la primavera. Ahora bien, curiosamente, al cabo de un tiempo, por ahí por los años 20, Stravinsky dec decidió de manera muy consciente cambiar de estilo, abandonó este neoprimitivismo, que así se le conoció un poco a este estilo, esta manera de combinar ritmos y melodías pues muy primitivas dentro de estructuras de una enorme sofisticación para buscar una nueva forma de expresarse, es la etapa a la que se le llamó neoclasicismo en Stravinsky y a esta etapa pertenece el capricho que escuchamos en la primera parte de este concierto, Stravinsky volverá en los años 20 a la estructura clásica, trabajará con una enorme economía de medios, buscará la sencillez y la transparencia y otra forma de expresarse. Cuando empezó con este estilo hubo también, desde luego, quien lo atacó y dijo que su vena de compositor se había secado. Para otros, sin embargo, fue un uh, cambio inevitable dentro del mismo eh, proyecto musical que Stravinsky estaba forjando. Más adelante, en los años 50, volvería a cambiar de manera eh, voluntaria de estilo de componer al sentir que con el neoclasicismo ya no tenía forma de expresarse, aunque había agotado su forma de expresión dentro de este estilo. La última obra de este periodo sería su ópera El progreso de un libertino, Rake's Progress, y cambiaría hacia el serialismo, que había sido una técnica de composición de la cual había siempre hablado con desdén, la había des despreciado, pero finalmente en los últimos años de su vida se acercó al serialismo. Bien, con esta enorme pieza termina el concierto de la OFUNAM del día de hoy. Me queda desde luego invitarles a que asistan a la OFUNAM la semana próxima, que será 13 y 14 de febrero, el sábado 13, desde luego a las 8 de la noche, el domingo 14 a las 12 del día, con un programa que estará a cargo del maestro Carlos Miguel Prieto, y que inicia con la obertura para la ópera La Novia Vendida de Bedrich Smetana, inmediatamente después el concierto para dos pianos y orquesta de Bokuslav Martinú, con la participación de Alberto Cruz Prieto y Josef Olejowski en los pianos solistas, y luego del intermedio tendremos la tocata de percusiones, la tocata para percusiones de Carlos Chávez, y luego la suite del ballet Estancia del argentino Alberto Ginastera, un programa muy atractivo, ojalá que usted pueda asistir a la sala en el Sabo Colbert, si no, ya sabe, nosotros estaremos transmitiendo el concierto correspondiente del próximo domingo a partir de las 12 del día. Muchísimas gracias por su atención y hasta entonces. gmejia.edu.mx jramírez.edu.mx Con su participación, el equipo de EduSat será cada vez mejor.
diciembre de 1934, sus fuerzas provocaron un choque con las tropas abisinias en un oasis en la región de Ogaden, bien al interior de Abisinia. Italia exigía una indemnización y comenzó a reforzar sus tropas en Eritrea y en la Somalia italiana. El emperador Haile Selassie apeló en persona a la Liga de Naciones que le prestó poca atención por estar preocupada por el rearme alemán. Esto envalentonó a Mussolini en su plan de invasor. Más aún cuando el secretario británico de Asuntos Extranjeros, Anthony Eden, temeroso de que Italia pudiera abandonar la Liga, visitó Roma en 1935. Intentó hacer negociaciones con Mussolini, en las cuales, a cambio de Ogaden, Italia le permitiría a Abisinia un puerto sobre el Mar Rojo. Mussolini no permitiría el engaño. Y en octubre de 1935, pasada la estación lluviosa, invadió desde Somalia Italiana y Eritrea. A pesar de las dificultades del terreno, los mal equipados abisinios tuvieron pocas oportunidades frente al bien aprovisionado ejército italiano. No solamente enfrentaron la artillería moderna y los tanques, sino una fuerza aérea que los acosaba constantemente, incluso utilizando bombas de gas. La reacción de la Liga de Naciones demostró claramente su debilidad. Ni Gran Bretaña ni Francia estaban preparados militarmente para enfrentar a Mussolini, siendo sus fuerzas muy débiles. Es cierto, se impusieron sanciones, pero estas no incluían el petróleo o el carbón, ambos vitales para la guerra moderna. En cualquier caso, los no miembros como los Estados Unidos y Alemania no estaban obligados a aplicarlas. Por supuesto, las sanciones tuvieron un efecto mínimo. de seis meses de combate, Abisinia fue totalmente derrotada. Mussolini la proclamó como otra colonia italiana. Los llamados de Haile Selassie a la Liga de las Naciones habían sido en vano. Él y su familia huyeron al exilio en Inglaterra. La Liga había probado su incompetencia para prevenir agresiones y esta no era la primera vez. La atención se volcaba ahora sobre España donde había surgido la guerra civil en julio de 1936, solo dos meses después de la conquista de Abisinia. En 1923, el general Primo de Rivera, después de una serie de gobiernos débiles, había establecido una dictadura. Su dominio duró siete años y llegó a su fin con la depresión. En 1931 llegó al poder un gobierno de izquierda. Su primer blanco fue la monarquía centenaria. El rey Alfonso se vio forzado al exilio y se creó una república. Los gobiernos de derecha e izquierda se alternaban, polarizando la opinión política. En las elecciones de 1936, los partidos de la izquierda reunidos en el Frente Popular ganaron estrechamente a la derecha, que incluía la extremista Falange, fundada por el hijo de Primo de Rivera. Esta fue prohibida, provocando la violencia callejera entre los dos sectores. En otros sentidos, el programa de reformas del Frente Popular era modesto, pero las huelgas y las tomas de tierra causaron temor en la derecha, que creía inminente una toma comunista. Algunos elementos de las Fuerzas Armadas preocupados por esto creían que la única manera de prevenir la amenaza comunista era la revuelta armada. Esto era especialmente cierto en el Marruecos español, donde las tropas venían enfrentando hace años a los independentistas nativos. El general Francisco Franco, su comandante, hizo la bandera de la revuelta el 17 de julio de 1936. Las guarniciones continentales también se unieron y el gobierno respondió llamando voluntarios para defender la república. Los levantamientos militares en Madrid y Barcelona rápidamente fueron aplastados. Esto dejó a los rebeldes nacionalistas en control del noroccidente, además de los esclavos africanos y parte del extremo sur, dejando a los republicanos la mitad oriental, incluyendo Madrid. 
La guerra civil se extendió en su totalidad con todas las atrocidades que vienen con tales conflictos. todavía tenía que hacer que sus hombres cruzaran el estrecho de Gibraltar y pidió ayuda a los alemanes. Antes de julio aterrizaban en Marruecos transportadores Junker JU-52 enviados por Hitler. Mussolini también envió aviones. Italia y Alemania comenzaron a enviar tropas a España. Al mismo tiempo, el Comitern en Moscú, la organización encargada de exportar la revolución, acordó enviar voluntarios y recursos para apoyar la causa republicana. Gran Bretaña y Francia empezaron a preocuparse de que la conflagración pudiera extenderse y se convirtiera en una guerra europea. Declararon una política de no intervención, aun cuando el ala izquierda del gobierno francés se encontraba profundamente dividido al respecto. Se aproximaron a Italia, Alemania y a Portugal el vecino inmediato de España, y lograron un acuerdo de no intervención. Se formó un comité internacional antiintervencionista, el cual tuvo su primera reunión a comienzos de septiembre en Londres. Hitler y Mussolini, a pesar de haber firmado el acuerdo, continuaban enviando armas y hombres en forma creciente. Como consecuencia, Rusia anunció que solo se acogería al acuerdo de no intervención en la misma proporción de Italia y Alemania. En España misma, los nacionalistas apoyados por la aviación italiana y alemana abrieron dos frentes. En el norte, buscaron acabar los enclaves de la costa noroccidental. Simultáneamente, Franco se dirigía a Madrid. Los republicanos afanosamente construyeron defensas para proteger la capital. A finales de 1936, Madrid estaba encerrada por tres lados y en virtual estado de sitio. El gobierno republicano tuvo que retirarse a Valencia y Alemania e Italia reconocieron formalmente a Franco como nuevo jefe de estado. Hitler vio el conflicto como un laboratorio para la prueba de armas. Esto era especialmente cierto para la nueva flota de tanques que estaba desarrollando. Y para los últimos modelos de la Luftwaffe, especialmente los bombarderos Messerschmitt ME-109 y JU-87 Stuka. Mussolini, fresco con la conquista de Abyssinia, estaba dispuesto a mostrar el poderío militar de Italia para que pudiera ser vista como una gran potencia. Envió un inmenso número de tropas y más de 700 aviones para volar con la Legión Cóndor de Alemania. Escenas como esta en Madrid impactaban al mundo. Y el ataque aéreo sobre la ciudad vasca de Guernica en abril de 1937 con 6.000 muertos fue especialmente terrorífico. Estas operaciones también servían para confirmar la creencia popular de que el bombardero dominaría la guerra futura. Los intereses de Stalin en España eran más oscuros. Mientras pudo haber sido del interés del Comitern dar apoyo activo al gobierno izquierdista, Stalin estuvo más preocupado por el crecimiento del nazismo y del fascismo en Alemania e Italia. Miraba hacia las democracias occidentales para contenerlos y no quería ofenderles mucho. Más bien, vio la guerra civil española como un medio de mantener ocupadas Alemania e Italia, mientras construía y mejoraba sus propias fuerzas armadas. Aún así, 
los rusos dispusieron de unos 700 tanques y 1.500 aviones. Los otros elementos extranjeros en el lado republicano eran las brigadas internacionales. Mientras sus gobiernos estaban firmemente decididos a mantenerse fuera de la guerra, muchos izquierdistas norteamericanos, ingleses, franceses y otros, incluyendo alemanes, se hicieron voluntarios para luchar en España, usualmente bajo los auspicios de los partidos comunistas domésticos. Las brigadas internacionales jugaron un papel importante en la defensa de Madrid y muchos murieron. Voluntarios extranjeros, incluyendo una brigada irlandesa católica romana, también lucharon por los nacionalistas, pero sus números eran menores. A medida que la guerra progresaba, el área controlada por los republicanos disminuía. Sus tropas lucharon con gran valentía y dedicación, pero su sistema de comando y control no era tan eficiente como el de los nacionalistas. Esto a pesar de que algunos elementos de las Fuerzas Armadas permanecían leales al gobierno. Esto significó que cuando llegaba el momento del combate y los republicanos tenían que lanzar un ataque, rara vez tenían éxito. Eran mejores en la defensa y por eso la guerra había durado largo tiempo. Esto era especialmente cierto en el combate alrededor de Madrid, cuya defensa se convirtió en símbolo de la lucha de la izquierda contra las fuerzas de la derecha. Las diferencias políticas en el campo republicano tampoco ayudaban. Mientras comunistas y socialistas apuntaban a la derrota militar,